So, good morning. How how is everybody today? Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Yeah. <laughs> <laughs> you didn't stay up late gossiping? Oh, it was a, a silent retreat, so you can't do that. Uh, yeah, kick it. Okay. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Semalam gimana? Pada begadang gosip-gosip atau enggak? Okay. Um, so I thought I would start with the questions left from yesterday. So we kind of complete yesterday's session today and then start today's session. Jadi sebelum kita memulai sesi hari ini, saya akan memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa semalam. Okay. So how to avoid white lies? Don't talk. <laughs> You know, uh, let's say you used to do it. Um, again, read that for me. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk yeah. menghindari kebohongan-kebohongan kecil yang yeah. tidak. Yeah. No, no, say it loud so they can hear and he can translate. Okay. So let's say you used to white to give white lies because you have a certain image or persona that you'd like people to know you as. Yeah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghindari white lies gitu ya atau kebohongan kecil ini terutama sekali karena kita terbiasa untuk memberikan kebohongan ini karena kita berusaha untuk membangun sebuah persepsi tertentu di mata orang lain. So you're basically asking me permission to be a phony. <laughs> Jadi sebenarnya orang yang bertanya ini apa kamu minta izin untuk dibolehkan menjadi orang yang palsu? Yeah. Isn't that what you do on Facebook and lots of times at your work or when you apply for an office? You present yourself as a person who you aren't to make other people believe you are that. And that's just being phony. Yeah. Itu yang, ter, itu yang kadang-kadang kita lakukan ya. Kita kadang-kadang menjadi uh, palsu atau bukan orang, uh, bukan kita, siapa kita sesungguhnya. Kita melakukan ini kadang-kadang pada saat kita posting di sosial media, misalnya di Facebook, atau mungkin pada saat kita di tempat kerja, atau mungkin pada saat kita melamar kerja. So it seems like you want to have a uh, a bit, you care more about your re- your reputation and what other people think of you than you care about other people. <laughs> pada saat kita lebih peduli terhadap diri sendiri, uh, jadinya kita lebih peduli dengan reputasi kita sendiri daripada kita peduli dengan orang lain. Okay, next question. Is lying to your parents for the sake of not making them worried also count as lying? Pertanyaan yang berikutnya adalah, jika kita berbohong kepada orang tua agar mereka tidak khawatir, apakah itu juga termasuk berbohong? So Trump said, is lying to the entire American public about the election uh, uh, just a little white lie so that they will know that I am actually still the president. Yeah. Donald Trump juga pernah melakukan ini karena dia pernah berbohong kepada seluruh negara Amerika gitu ya, uh, mengenai hasil uh, pemilunya supaya dia bisa tetap menjadi presiden. Yeah. And then they gave an example. For, for example, you don't want to make them worried uh, because you're still jobless. So you tell them that you're freelancing. Yeah. Contoh lain adalah jika kita berbohong kepada orang tua, padahal sebenarnya belum dapat pekerjaan, tapi kita bi- nggak, nggak mau mereka khawatir, jadi kita bilang bahwa kita ada kerjaan freelance. Yeah. This person is thinking that I'm a Catholic priest and I'm going to absolve them of all their karma. Oh, nami dofo. No more karma. Commit all the negativities and just leave a big donation here and I will absolve you. <laughs> Jadi mungkin orang yang bertanya ini mungkin uh, menganggap saya seakan-akan seperti seorang pendeta Katolik yang bisa 
mencuci dosa gitu ya orang-orang ini mungkin apakah dengan saya kemudian bilang om itofo om menipat mehom kemudian orang ini bisa terbebas dari kesalahannya atau karmanya <laughs> yeah I I can't do that your you create your karma I don't create it and I can't absolve you from it you create it you bear the responsibility for it ya yeah. jadi kita yang membuat karmanya kalian yang membuat karmanya dan saya tidak punya kuasa untuk bisa mencuci kalian dari karma itu and when you don't want certain effects in your future lives don't create the causes for them and if you want other good effects in your future lives create the causes for them Jadi ini berpengaruh pada kehidupan kita berikutnya. Jika kita tidak menginginkan akibatnya di masa berikutnya, jadi jangan lakukan tindakan-tindakan ini. Begitu juga sebaliknya. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang baik agar kita menciptakan benih uh, untuk menjadi kondisi yang baik di masa depan. Oh, Oke. Okay. Oh. Okay, so what is the Buddhist view of in vitro fertilization? Um, so it says that uh, in vitro fertilization will take several eggs and sperms at once. In the lab, they are gonna, going to fertilize it in a tube and only implant the selected fertilized egg to the womb. Actually, my understanding is they don't usually implant one fertilized egg. They will implant a few of them in case the first one doesn't uh, doesn't um, be attached to the the womb. Yeah. yeah. Okay. Pertanyaan yang ini sangat spesifik. Saya coba terjemahkan maknanya aja ya, uh, bukan definisi persisnya. Jadi pertanyaannya adalah uh, apa uh, pandangan uh, uh, Buddha mengenai proses ini, proses biologis ini, yang mana prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi uh, sel-sel telur diambil untuk dimasukkan ya ke dalam kandungan uh, agar menjadikan bayi gitu. Nah uh, menurut beliau tadi uh, setahu saya sebenarnya proses ini yang diambil itu tid- yang diambil tidak hanya satu sel telur saja tapi ada beberapa sel telur. Kenapa? Untuk memastikan uh, kal- uh, just in case kalau kalau satu sel telur tidak bekerja dengan baik jadi masih ada cadangan sel telur yang lain. But either way it is, the problem is the same in that um, there will be more fertilized eggs than uh, is actually necessary to cause the pregnancy. So what do you do with the other ones? Yeah, jadi, jadi, sorry. Okay, jadi masalahnya di sini adalah karena ada lebih dari satu sel telur yang dihidupkan yang bisa kemudian menjadi uh, benih kehidupan uh, lalu jika hanya ada satu yang kemudian akan menjadi kandungannya terus gimana dengan sel telur yang lain yang sudah menjadi benih kehidupan ini ya yeah. so it it does bring a lot of complications i know very often it works out well i know many couples who have had kids by uh, in vitro fertilization and no problem with what to do with extra eggs because only one attached. Ya, yeah. saya sendiri tahu ada beberapa pasangan yang berhasil uh, memiliki bayi lewat proses ini. But I know another couple where they implanted a few of, of them um, and I think it was four of them attached to the womb. And the woman was small. There was no way she could carry four babies. Di kasus lain, ada pasangan yang mengalami proses ini, dan kemudian apa yang terjadi adalah ada empat benih uh, sel telur yang menempel dan kemudian bisa berkembang menjadi bayi. Tapi sebenarnya uh, tubuh wanita ini terlalu kecil untuk bisa sekaligus mengandung empat bayi sekaligus. So the doctor said you have to abort three of them, and it was just a horrible decision for them to have to make. Karena kondisi ini akhirnya dokter menyarankan bahwa yang disimpan hanya satu bayi saja, jadi tiga bayi yang lain harus diaborsi. Ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk mereka. But they did it for for the life of the mother, 
and the life of the one baby who, who could be born. So I told them, you know, if you have to abort three of them, then just do it with a lot of sorrow and be very clear that actually you would rather not do it, but there's, you know, it's a difficult choice and it's very important for the mother to stay alive for the other kids. And, uh, you know, so if you do something like this with regret, then the karma is not nearly as heavy. Yeah. Jadi, jadi saran saya kepada mereka, sara, sorry. Okay. Jadi, hmm, hello. Yeah. Kick it. Sorry. <laughs> <laughs> Sorry, halo. Ya, yeah. jadi saran saya kepada ibu tersebut adalah uh, karena ini adalah keputusan yang mau tidak mau harus dilakukan. Jadi uh, ini dilakukan dengan kepentingan untuk menjaga agar si ibu dan si bayi yang satu itu agar bisa tetap hidup. Jadi itu ada alasannya dan. Aborsi ini dilakukan dengan harus dilakukan dengan rasa penuh penyesalan. Jadi harus ada perasaan e, bersalah dan berharap semoga seharusnya ini tidak dilakukan, tapi terpaksa ini dilakukan. Jika itu dilakukan dengan rasa penyesalan, maka aborsi itu jadinya karmanya tidak seburuk itu. Jadi meringankan karma buruknya. Yeah. I don't think that happens very often, fortunately. Ya, untungnya kejadian ini uh, jarang terjadi ya. But uh, after that they went on to have more children and the mother really feels that the second child may have been one that they had to abort from the, the first pregnancy. Kemudian di masa mendatang pasangan ini memiliki anak lagi dan menurut si ibu anak yang kedua ini dia merasa perasaan yang kuat bahwa Anak yang kedua ini sebenarnya salah satu dari bayi yang waktu itu diaborsi. Yeah. But I've I think I've heard that sometimes if a lot of them are fertilized in the tube, they'll implant, you know, however many, and if there's still some left over that haven't been implanted, that they may be able to freeze them. I'm not sure, but that's something to check. Yeah. Uh, setahu saya, kabarnya kalau sel-sel telur itu pada saat disuburkan, jika ada satu yang dimasukkan ke dalam kandungan, uh, dengar-dengar sisanya itu bisa dibekukan. Tapi saya juga tidak yakin. Yeah, but certainly in these kind of cases, I don't think uh, that people. It's not like you know murdering somebody because you hate them. It's it's done with a lot of regret and sorrow. Ya, tentunya ini berbeda dengan karma pada saat membunuh seseorang karena karma ini penindakan ini dilakukan dengan perasaan penuh kesedihan dan perasaan bersalah. Ya, yeah, so the question is still there. When does the consciousness enter the fertilized egg? Is it at the time of conception or at the time of implantation? Ya, yeah. kemudian pertanyaannya adalah kesadaran. Uh, makhluk hidup itu sendiri sebenarnya munculnya pas kapan pada saat benihnya itu disuburkan atau pada saat sudah masuk ke dalam kandungan. So at the time of the Buddha, they didn't have in vitro fertilization. <laughs> so uh, you know we don't have a lot of guidance on the details of these kinds of things. Zaman Buddha dulu belum ada teknologi seperti ini, jadi kita tidak punya naskah untuk mendukung teori ini. Ya. Yeah. And uh, I asked uh, the Dalai Lama one time about this, and you know, of course, and he wanted to know exactly, you know, the whole mechanics of how a pregnancy happened. And at the end, he said, you know, we we don't really know at the exact moment. Yeah. yeah. Saya pernah menanyakan perihal ini kepada Yang Mulia Dalai Lama. Terus kemudian setelah dijelaskan mengenai prosesnya itu. Dia sendiri juga tidak terlalu terlalu yakin jawabannya mengenai kapan uh, kesadarannya itu muncul di proses itu. Okay. So then next one in uh, a case of a family member in, who was in very bad situation at the hospital, they're still alive uh, with the help of medicine, and they, it looks like they're on a uh, respiratory. They're they're being kept alive by a machine. 
or hospital technology. As the family member, the doctor, is asking whether we want to continue the medicine or put, keeping, keep the person on the machine or not. And when the decision is no, that we don't want to keep them on, uh, is it the same as uh, killing or euthanasia? Yeah. Jadi uh, orang yang bertanya ini menceritakan tentang uh, apa yang mereka alami, yaitu keluarga mereka, salah satu anggota keluarga mereka mengalami sakit uh, yang sudah cukup parah dan sangat bergantung pada obat-obatan dan mungkin bantuan alat pernafasan gitu ya. Dan kemudian dokter menanyakan kepada keluarganya apakah mereka mau terus memberikan obat-obatannya dan kemudian keluarganya menjawab tidak tidak perlu diteruskan. Nah, pertanyaannya apakah ada apakah ini termasuk membunuh atau euthanasia yang kemarin dibahas? So these kind of cases are really heart-wrenching because uh, the person is being kept alive artificially. Often uh, they can't breathe on their own or their brain dead. So, you know, what kind of life is that? Kasus-kasus seperti ini sangat menyedihkan. Bayangkan jika orang yang sedang uh, hidup hanya karena dibantu oleh alat-alat uh, medis dan lain-lainnya, hidup seperti apa ini yang dijalani orang itu? So some people say it's not killing uh, to pull the plug because if they had not been put on the machine to start with, they already would have died naturally. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa sebenarnya pada saat mesin itu dimatikan, tidak lagi bantu uh, uh, orangnya untuk bertahan hidup, sebenarnya itu bukan membunuh. Karena pendapatnya adalah jika orang itu dari awal tidak dibantu oleh mesin itu, sebenarnya orang itu sudah akan meninggal juga. Yeah, and other people say, well, when you do pull the plug, you know, you, it's death follows. So that is like killing. So there's different views on this. Ada juga orang yang berpendapat bahwa tapi pada saat kita mematikan mesin itu, kemudian orangnya kan meninggal. Berarti ya berarti uh, itu termasuk pembunuh dong. Jadi ada ber berbagai macam versi ya pandangan. But let me talk about how to prevent this from happening. That's the best way. Saya lebih pilih untuk bicara mengenai gimana kita bisa mencegah ini supaya terjadi. Itu lebih penting. Oke. Okay. So I'm not sure about the laws in Indonesia, uh, but in the States, you uh, have can write a power of attorney so that somebody uh, can manage your finances and things like that if you're in a coma or if you're on a machine. Yeah. Uh, saya tidak tahu hukumnya seperti apa di Indonesia, tapi kalau di Amerika, beberapa orang sudah menyiapkan hal ini sebelum mereka meninggal. Jadi mereka sudah menyiapkan uh, seperti dokumen-dokumen yang menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi jika mereka uh, di dalam situasi seperti ini. And you can also uh, sign another paper that is kept with the hospital uh, that gives your relatives or friends, whoever you want, permission to tell the doctor it's okay to pull the plug. Ya, yeah. jadi uh, maaf tadi yang dijelaskan itu adalah sebenarnya dari sisi finansial. Tapi selain dari sisi finansial juga bisa dalam hal ini. Jadi surat itu bisa menyatakan memberikan izin kepada teman atau keluarga untuk menghentikan uh, life support gitu ya, bantuan untuk ini uh, untuk bertahan hidup kalau-kalau ini terjadi. Because some people may feel if they become incapacitated or they have uh, Alzheimer's or they're on a machine. Some people say, if I'm in that si uh, condition, then let me die. Yeah, some people feel that. And so they have it in that contract. And then if the situation comes up, then the relatives say to the doctor, You just follow that contract. That's what they wanted, and so you're not making the decision. Yeah. Jadi ada beberapa orang yang merasa kalau saya harus di kondisi di mana saya bergantung pada alat atau saya punya Alzheimer gitu, uh, mendingan saya meninggal aja. Nah, jadi karena mereka sudah menyiapkan kontrak itu, keluarganya bisa bilang ke dokter, kamu uh, tolong dokter ikutin aja kontrak yang sudah disiapkan oleh orang itu. And other people say, 
it doesn't matter what condition I'm in, I want to stay alive. <laughs> and so they have that written down, and then the relatives follow that, and so does the doctor. Ada juga orang-orang yang sebaliknya, dia merasa kondisi apapun saya nantinya, saya ingin tetap bertahan hidup, dan itu yang disiapkannya di dalam kontraknya. Jadi keluarganya mengikuti kontrak itu. So I think this is very good. Make sure you do this, even if you're young, because you don't know when you're going to die, and ask your parents and relatives to prepare these kinds of papers and contracts beforehand. Because it saves so much anguish on the part of the family if such a situation comes about. Because the family doesn't really want to make the decision. So it's better that the person whose life is concerned makes the decision while their, their mind and body are still able to function properly. Yeah. Menurut saya ini sebenarnya sebuah praktek yang bagus. Meskipun kita semua masih muda, masih sehat, nggak ada salahnya kita juga memikirkan atau menyiapkan hal-hal seperti ini. Mengapa? Karena pada akhirnya kalau-kalau kejadian seperti itu terjadi pada kita, bayangkan keluarga kita pasti penuh kecemasan karena mereka harus membuat keputusan uh, terhadap kita. Jadi kalau kita yang sudah... Uh, menyiapkan keputusannya mulai dari sekarang maka kita tidak harus membebani keluarga kita untuk mengambil keputusannya. Yeah. So all of these are are difficult decisions. Yeah. So when we have to make them we do the best we can with a mind of kindness. Yeah. And we you know if you uh, then it's also good to do purification practices afterwards. Ya, yeah. ini uh, sebu- sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini uh, sangat sulit karena orang-orang harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Tapi apapun, uh, ambil keputusan itu dengan penuh rasa cinta kasih dan kemudian uh, purification atau kayak lakukan praktek pembersihan gitu. Oke, okay, then the next question says um, that the second of the six parameters is uh, ethical conduct. And they find a lot of elements similar between uh, the ten actions, non-virtuous actions that we discussed yesterday, and the five precepts. Except the five precepts have the uh, the one about not uh, taking intoxicants, whereas the ten uh, it's not found in that list. So does that per- is that person saying then? is uh, consuming intoxicants uh, not involved with ethical conduct. Oke, okay. jadi pertanyaan berikutnya adalah menyangkut uh, paramita kedua dari yang keenam yang kemarin dibahas yaitu uh, ethical conduct atau moralitas atau sila. Uh, orang ini mengatakan bahwa pada saat dijelaskan mengenai 10 tindakan yang salah itu sebenarnya ini mirip-mirip dengan Pancasila yang kita kenal gitu ya. Tapi perbedaannya adalah di 10 tindakan yang salah yang kemarin dibahas itu tidak menyebutkan ten- tentang tidak boleh kecanduan atau mengkonsumsi alkohol atau obat terlarang. Apakah ini berarti boleh mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan? So the Tibetans have a story. I don't know how true it is, but it illustrates the point. So if somebody, uh, you know, uh, I don't know, kidnapped a monk or something, and told him that he either had to sleep with this woman, kill this goat, or, uh, you know, rob a bank, uh, or drink some alcohol. Yeah, all of which are against the monastic precepts and the five lay precepts. Yeah, ada sebuah cerita Tibet di mana, uh, bayangkan situasi jika seorang biksu Tibet Uh, diculik kemudian dipaksa untuk melakukan salah satu dari uh, empat tindakan yaitu uh, membunuh uh, seekor kambing atau memperkosa seorang wanita atau mencuri dari sebuah bank atau kemudian minum alkohol mana yang akan dia pilih so uh, this monk thought well uh, you know the one about killing and stealing and sexual relationships that breaks root vows So uh, uh, the one about alcohol 
is a secondary vow, so it's safer if I drink the alcohol. Ya. Jadi kemudian biksu itu berpikir, wah kalau membunuh, mencuri, dan memperkosa itu melanggar uh, sila-sila yang utama. Kemudian kalau minum alkohol itu uh, melanggar sila yang uh, secondary atau yang keberikutnya gitu ya. Kalau gitu saya mendingan melanggar sila yang itu aja. So he he did that. He got drunk and then he did the other actions. <laughs> Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan itu. Jadi ia minum alkohol, kemudian dia mabuk, dia melakukan tiga melanggar tiga sila yang pertama itu tadi. Ya. Yeah. So drinking alcohol, taking intoxicants, that's another one in which people give me so many wonderful excuses why they really have to drink. Yeah, and they're asking for me to be the Catholic priest that waves a wand and absor absolves them of all negativity. <laughs> Perihal uh, dilarang uh, minum alkohol ini banyak sekali orang-orang yang datang ke saya dan ber, ber, mencoba untuk membujuk saya gitu ya memberikan pembenaran kenapa mereka nggak apa-apa harusnya minum alkohol mereka berpikir seakan-akan saya ini seorang pendeta Katolik yang kalau saya kibas-kibas kemudian mereka bisa disucikan dari dosa-dosanya. Okay, so I'll, I'll run through a few of the extremely good reasons why they have to drink. <laughs> Saya akan ceritakan apa pembenaran-pembenaran mereka kenapa mereka harus minum alkohol. Because when you have dinner with your family, everybody has just a little bit of wine and you don't want your parents to think that Buddhism is really puritanical. That would be terrible. So you feel that you should drink wine along with your family and then Your, your family will know that Buddhist can be very flexible. Contoh salah satu contoh pembenaran yang diberikan adalah contohnya kalau kita makan malam bersama keluarga semuanya pada minum wine ya anggur. Kemudian kalau saya nggak minum sama sekali nanti mereka berpikir oh kalau Buddhis itu terlalu kaku ya gitu kayaknya nggak asik gitu. Jadi kalau saya minum sedikit ya mungkin mereka akan berpikir Buddhis itu bisa fleksibel. Okay. And then other people say, well, when I go to a party, you know, everybody's drinking. So I should also drink because otherwise, again, they will have a very bad impression of Buddhism. Sama juga, kalau saya pergi ke pesta, semua orang minum. Kalau saya nggak minum, nanti mereka berpikir seorang Buddhis itu nggak asik. Yeah, so I drink so that the other people at the party Don't create the negative karma of thinking negatively about the Buddha's teachings. Karenanya sebenarnya saya mencegah orang-orang ini jadi punya karma buruk. Kalau mereka berpikir pandangan yang salah tentang agama Buddha, kan nanti mereka jadi karma buruk ya. And sometimes so many people tell me this, why they have to drink at parties that I think that maybe nobody wants to drink and they're all drinking because they think the other people want them to drink. <laughs> Semua orang ini melakukan pembenaran pembenaran ini seakan-akan mereka dipaksa untuk minum bahwa sebenarnya mereka enggak mau minum. Okay. If you have a problem with alcohol or drugs, um, there's Alcohol Anonymous or uh, narcotics not anonymous these are very good support groups that you can join uh, where you talk with other people who have the same problem and people who have quit and are, can support you in quitting yeah. jika kita mengalami masalah dengan alkohol dan obat-obatan ini sebenarnya ada banyak grup-grup kelompok orang-orang yang uh, uh, untuk mendukung ya jadi ada mereka saling mendukung dan juga ada beberapa orang yang sudah terbebas dari kecanduan ini dan mereka bisa memberikan nasihat. There's also residential um, treatment programs where you can live in a place and again it's with other people who have the same difficulty stopping alcohol or drugs but again you have support and a lot of help. 
Ya. Ada juga fasilitas-fasilitas di mana dukungan ini bisa diperoleh pada saat kita menginap di tempat tersebut untuk mendapat dukungan sepenuhnya. Ya. So I really recommend if you have a problem and many people have problems but they don't want to admit it. Saya sangat merekomendasikan ini jika kita punya masalah. Sebenarnya banyak orang tuh punya masalah, tapi tidak mau mengakuinya. Ya, yeah. but it's better to admit it because if you continue uh, drinking or drugging, it really makes a big mess of your life and a big mess of, of your family. Ya, yeah. sebaiknya kalau ada masalah dengan kecanduan alkohol atau obat-obat terlarang, harus diakui. Mengapa? Karena ujung-ujungnya akan berantakan banget untuk hidup kita sendiri dan hidup keluarga kita. Because uh, then you involve your your family members. If you're too intoxicated to go to work, then you ask your family members to call your employer and tell them that you're sick and you can't come to work. So you're asking your family to lie on your behalf. So you have, you know, you're lying and they're lying. Ya, yeah. contohnya adalah kalau misalnya kita mabuk gitu ya, kita nggak bisa pergi kerja. Kita meminta keluarga kita untuk telepon ke kantor dan bilang kalau pura-puranya kita sakit. Ini karmanya buruknya jadinya dua kali. Jadi kita sudah berbohong, kita memaksa keluarga kita untuk ikutan berbohong. And uh, the kids, of course, know that mom or dad is an alcoholic or an addict. Ada seorang anak yang tahu bahwa orang tuanya sama-sama uh, kecanduan alkohol. And they're embarrassed. They don't want to bring their friends over to the house because then their friends will see one of their parents intoxicated. Dan mereka malu untuk mengajak teman ke, ke rumah mereka karena mereka nggak mau kelihatan bahwa orang tuanya alkoholik. And another really big disadvantage is that then it leads to spousal abuse. And so uh, it's usually the men who beat their wives uh, and getting drunk is just the cause and you come home and you beat your wife. Ini juga menyebabkan banyak masalah dalam rumah tangga di mana kalau salah satunya itu mabuk kemudian pulang bisa menyiksa atau memukul pasangannya. Okay. Now, if you have a smart wife, and I'm talking to the women here, and your husband beats you, yeah, this is, you have compassion in your mind, but compassion does not mean you say, oh, it's okay, honey, you beat me today, but I have compassion, so you can beat me again tomorrow. This is not compassion, that is stupidity. <laughs> yeah. Saya punya pesan untuk para wanita di sini, uh, tolong jangan salah paham mengenai prinsip compassion atau welas asih ya. Jika kita punya pasangan yang menyiksa kita, memukul kita, kita nggak boleh berpikiran, oh karena saya punya welas asih, nggak apa-apa deh, saya biarkan kamu uh, memukul aku hari ini dan besok. Itu namanya bukan welas asih, itu namanya kebodohan. Ya. Yeah. If he beats you, you show him the door and get him out of there as fast as you can. And if he won't leave, you leave. Yeah. Jika pasangan sudah mulai memukul Anda, langsung tunjukkan pintu dan dia suruh suruh dia pergi. Kalau dia nggak mau pergi, kamu yang pergi. Yeah. Well, this is a big problem. It's a big problem. Yeah, ini adalah sebuah masalah yang besar. Okay. Um, oh, and then, you know, because in the Tibetan tradition, we actually have a ceremony for giving lay people the five precepts. And uh, people usually the first four uh, to abandon killing, stealing, unwise and unkind sexual behavior and lying. Most people can take, you know, they take Uh, three or four of those, mostly four. But the fifth one on intoxicants, this is where all their created creativity comes out <laughs> with these beautiful excuses. Yeah. yeah. 
di tradisi Tibet, jadi ada upacara di mana uh, para biksu bisa memberikan sila kepada para umat-umat, gitu ya. Dan biasanya umat-umat ini tidak ada terlalu ada masalah menerapkan empat sila pertama. Tapi ya udah menyangkut sila kelima, kayaknya banyak banget alasan-alasan atau pembenaran untuk melanggarnya. But there's always another group of people taking the precepts who take all five. So I tease the people who are only taking four and not the intoxicant precept that now you're going to go out and celebrate because those people took the intoxicant precept. <laughs> yeah. Jadi karena jadinya jadi kayak ada dua grup gitu ya. Ada grup yang pertama yang menurut apa mentaati semua lima sila. Kemudian ada grup yang kedua di mana hanya melakukan empat sila. Kalau begitu kadang-kadang saya suka godain mereka. Grup yang kedua ini, oh kalau begitu kalian udah boleh pesta dan minum-minum gitu. Karena kalian kalian nggak melakukan sila kelima. Yeah, so they'll go out. You know, I tease them. You're gonna go out to the bar and get drunk in celebration for these people <laughs> taking the fifth precept. Jadi, <laughs> jadi. Uh, dia bilang grup-grup ini boleh pergi ke bar dan minum untuk merayakan grup yang pertama ini karena berhasil merayakan lima sila sepenuhnya. Okay. So the, the next question is about Donny and people like him. <laughs> <laughs> Pertanyaan berikutnya mengenai Donald Trump lagi dan orang-orang seperti dia. Okay. So why uh, are people like Donald Trump? Uh, why? Is it that they easily become winners in this life, president of the U.S.? Who is his protector? Okay. <laughs> ya, yeah. pertanyaannya adalah kenapa orang-orang seperti Donald Trump ini kok bisa kayak sukses ya dalam hidupnya? Contohnya Donald Trump ini kok bisa jadi presiden? Siapa protektor dia atau pelindung dia? Yeah. Well, to become rich, if he actually is rich, which is not for sure. Yeah. Um, but to become rich, to have power, that's a result of good karma in the, pa in the past, yeah? But the way he's acting now is he's burning up all of his good karma, yeah? And his next rebirth will probably be in the lower realms. Yeah. Jadi, uh, kasusnya Donald Trump ini, dia kaya, Sebenarnya saya juga mempertanyakan sebenarnya dia benar-benar kaya atau enggak ya gitu. Uh, anggaplah dia kaya gitu. Sebenarnya itu adalah hasil dari karma masa lampaunya, karma-karma baiknya. Tapi dengan cara dia berulah saat ini, dia sebenarnya sedang membakar semua karma baik yang ia punya. Dan di saat yang sama dia juga sedang menanam benih karma buruk untuk kehidupan berikutnya dia. Oke. Okay. So to have a good rebirth like a human rebirth We have to keep ethical conduct. To uh, have wealth, then the cause of wealth is generosity. So if you create both of those, then you will have a really good rebirth, and you'll have you know food and clothing and the physical necessities that you need. And then it becomes so much easier for you to meet the teachers, meet the Dharma, have the opportunity to practice. Yeah. Jadi itulah kenapa dua paramita yang pertama itu sangat penting, karena dengan paramita yang pertama atau dana, pada saat kita melakukannya, kita kemudian bisa mendapatkan karma baik, yaitu kekayaan dan kemakmuran. Sedangkan untuk sila, pada saat kita terapkan itu, kita jadi memiliki uh, terlahir di kehidupan yang baik. Pada saat kita memiliki keduanya ini, keduanya jadi faktor yang sangat penting untuk membantu kita memiliki kondisi yang baik untuk dapat bertemu dengan guru dharma dan dapat belajar uh, dharma dengan uh, dengan nyaman dengan baik. But if you only create one of the two, then you only get the result of one of the two. So if you keep ethical conduct but you don't practice generosity. You may get a human rebirth, but you will be born impoverished and very poor. Ya, yeah. kalau kita hanya melakukan salah satunya, jadinya kita hanya mendapatkan uh, akib dampak yang baiknya itu hanya dari salah satunya. Contohnya kalau kita menerapkan sila, tapi kita tidak menerapkan dana, gitu ya. Mungkin kita terlahir sebagai manusia, tapi kemudian kita kehidupannya susah atau miskin. 
But if you practice generosity but not ethical conduct, you may be born, let's say, as an animal in our monastery who is totally pampered and has lots of toys and lots of food and lots of love, but no ability to understand the Dharma. Yeah. Yeah. Atau sebaliknya, kalau kita hanya menerapkan dana saja, gitu ya, kita banyak memberi. Mungkin kita terlahir di kehidupan yang uh, berlimpah, tapi mungkin sebagai hewan. Contohnya terlahir sebagai hewan yang uh, hidup di uh, uh, biara, gitu ya. Mungkin hidupnya nyaman, dikasih makan, di, uh, disayang-sayang, tapi ke- kehidupan itu tidak mendukung kita untuk bisa belajar Dharma. Okay, so we have four cats. They're named after the four immeasurables. So, <laughs> you know, one is my tree, loving kindness. And then there's Karuna, compassion. Then there's Mudita, uh, rejoicing. And then there's uh, um, Upeka, uh, equanimity. Yeah, yeah. Jadi di biara kita ada empat kucing dan empat kucing itu kemudian dinamakan Meta, Karuna, Mudita, dan UPK. Yeah. So we gave them these names to put some good imprint in their mind, but they have they can't really live up to them right now. <laughs> <laughs> Jadi kita memberikan nama-nama ini supaya mudah-mudahan mereka bisa mencerminkan gitu ya apa sifat-sifat baik ini. Tapi kayaknya sekarang ini belum kelihatan. So we teach them that it, you know, and we say to them in very clear English <laughs> that uh, they shouldn't kill um, mice, they shouldn't kill bugs because every living being wants to live as much as they do. And so don't kill any other living beings. And we tell them very clearly many times. <laughs> and they just look at us like, feed me. <laughs> yeah, sit down so I can curl up in your lap. Uh, <laughs> give me a soft blanket. <laughs> yeah. Kita sebenarnya sudah mengajarkan mereka dengan bahasa Inggris gitu ya. Benar-benar kita ajari mereka. Jangan lakiti makhluk-makhluk lain. Jangan bunuh tikus-tikus. Karena sebenarnya semua makhluk hidup itu ingin hidup dengan bahagia gitu. Tapi setiap kali kita ajarkan, terus mereka cuma mandang kita aja gitu ya. Terus kayak seakan-akan ngomong, kasih saya makan. Pangku aku dong. Kasih aku selimut yang hangat. So... Uh... They, but they've heard a lot of Dharma teachings because uh, sometimes um, before we built the, the room now where we can stream, um, we used to have uh, the teachings in another building where, where the cats live. And so they would all come to the teachings and, like most of you, sleep through the teachings. <laughs> <laughs> Sebenarnya kucing-kucing ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan Dharma. Dulunya sebelum kita punya ruangan terpisah untuk streaming Dharma, uh, tadinya ada ruangan yang pada saat kita membabarkan Dharma itu, kucing-kucingnya biasanya bisa datang dan ikut mendengarkan. Dan beberapa mereka tertidur pada saat mendengarkan Dharma. Ya, yeah, but every once in a while, sometimes uh, Maitri and Upeka would get into a little spat. And Upeka would chase Maitri. And um, in the middle of teachings, you know, uh, so we have to tell Upeka, have equanimity, you know, <laughs> don't chase my tree. And we say to my tree, don't do anything to antagonize Upeka, just have loving kindness. <laughs> And they keep doing that, <laughs> running around. <laughs> Ya, apa yang terjadi adalah Meta dan UPK itu ke- kebetulan dua-duanya yang paling sering berantem. Jadi mereka saling kejar-kejaran. Jadi kita mengajari mereka, eh UPK, kan nama kamu UPK ya. Jadi kamu harusnya punya keseimbangan batin gitu ya. Jangan berantem. Begitu juga kita ke Meta dan kita bilang gitu, nama kamu kan Meta. Harusnya kamu mewancarkan cinta kasih. Jangan berantem terus. Tapi mereka berantem terus. So they need to practice according to their name. <laughs> Yeah. <laughs> mereka masih harus praktek sesuai dengan nama mereka. Okay. And then this person asks a very important question. 
They say the world is full of misery. How do we have kindness and justice for all people and bring peace and good welfare for planet Earth? Ya, yeah. pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan yang penting sekali. Uh, ia melihat bahwa dunia ini penuh dengan kekacauan. Bagaimana caranya kita dapat menciptakan uh, kebahagiaan atau keadilan kepada semua orang agar semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran? So this is the question that I started asking when I was a little kid. Ini pertanyaan yang sama yang saya tanyakan pada saat saya masih kecil. Uh, because it was very clear that I had things that other children did not have. Pada saat itu saya sadar bahwa saya punya banyak benda atau materi yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Yeah, I had good parents. I had an education. I had toys, food, everything. Ya, saya memiliki segalanya. Saya punya orang tua yang baik, saya punya edukasi yang baik, mainan dan semua hal yang baik. And I thought, you know, this is not fair. There's other kids who live in poor countries. And how come I have this, all this, and they don't? You know, because kids are kids. The kid themselves doesn't do anything in this life to create the cause for wealth or poverty. Yeah. Yeah. Saat itu saya bertanya-tanya, ini tidak adil. Kenapa saya bisa punya banyak hal baik, sedangkan banyak anak-anak lain, terutama di belahan dunia yang lain, yang tidak memiliki hal-hal yang baik? Dan saya jadi bertanya, padahal kan kalau anak-anak kan terlahir masih belum punya karma, melakukan karma yang buruk ya. Padahal ini adalah karma dari masa lalunya. So, a lot of the karma, karma cause for this, was created in previous lives. Ya, jadi ini karena karma-karma yang dilakukan di masa lalu. But it doesn't mean that the people who are poor or have bad health or whatever, that they deserve to suffer. No one deserves to suffer. Ya, meskipun begitu, pada saat kita melihat orang-orang yang uh, miskin atau uh, sakit-sakitan, uh, tidak boleh kita berpikir bahwa mereka itu layak untuk menderita. Tidak ada orang yang layak untuk menderita. Ya, so sometimes people use the idea of karma to uh, keep oppressed people oppressed by telling them well you created the karma and so you deserve this to be poor or uneducated or whatever that is incorrect that is not what the buddha taught yeah kadang-kadang ada orang yang melakukan pembenaran dengan konsep karma ini dan seakan-akan menganggap oh kalau orang-orang yang miskin atau kaum yang terbuang itu mereka layak dan seharusnya tetap seperti itu karena itu adalah karma buruk mereka So these people say, well, if they're poor because of their karma, and I give them money or I give them food, I'm interfering with their karma. So I should just let them be poor, and then it burns up that bad karma. Ada orang-orang yang berpandangan, contohnya jika melihat orang-orang miskin, kalau saya bantu orang-orang miskin ini, berarti saya seakan-akan ikut campur dengan karma buruk mereka. Itu nggak seharusnya. Jadi biarkan aja mereka ngalamin karma buruknya supaya bisa habis karma buruknya. Oke. Okay. This is, again is just wrong views. For, yeah. Ya, ini pandangan yang salah. And whenever somebody says that, I say, oke, okay, imagine you get hit by a car, you're lying in the middle of the road, bleeding, with broken bones, somebody walks by and says, I'm so sorry that you're suffering. You know, I really feel compassion that you're suffering. But if I help you, I am interfering with your karma. So, and th then they walk away and leave that person bleeding in the middle of the street. Ini pandangan yang salah. Kalau orang yang punya pandangan seperti ini, kita ceritakan saja gitu ya. Bayangkan kalau kamu sendiri mengalami kecelakaan mobil, kemudian kamu terjatuh di, di tanah, berdarah-darah, terus ada orang yang lewat dan bilang, aku kasihan banget sih sama kamu, tapi aku nggak akan ikut campur kamu, buruk kamu, terus kemudian ditinggalkan. Bayangkan perasaannya gimana? Is that person creating virtue? 
leaving somebody bleed, bleeding in the street with the excuse that I'm interfering with your karma if I help you. Apakah orang ini sedang melakukan tindakan yang baik jika dia hanya meninggalkan melihat orang yang sedang kesusahan kemudian meninggalkannya dengan alasan tidak mau ikut campur karma buruknya? Yeah. No, they're they're actually creating the cause in a future life to be poor or injured and have nobody who helps them because they're treating somebody else who needs help and deserves help uh, in, in a such in such an abominable way. Ya, sebenarnya orang ini sedang menciptakan karma buruk dan mungkin akan menanam benih sehingga kehidupan berikutnya mungkin mereka akan terlahir uh, miskin atau kesulitan tapi tidak ada tidak akan ada orang yang menolong mereka. Okay, so that's the questions, and uh, now we'll do the opening prayers. <laughs> Itu semua pertanyaannya sudah terjawab. Kita akan mulai dengan uh, and, and start Kita today's mulai. session. <laughs> yeah. Untuk memulai sesi di pagi hari ini. Okay, so Kita again after, after we do the recitations, then we have some silent meditation. You can think about what we just discussed. Setelah kita membaca melafalkan uh, parita ini, kemudian kita dapat meditasi sejenak untuk merenungkan apa yang tadi kita dengarkan. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha melalui kebajikan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kebudayaan demi memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha melalui kebajikan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kemudahan demi memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Aku berlindung sampai aku tercerahkan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha melalui kebajikan yang aku ciptakan dengan mendengarkan Dharma. Semoga aku mencapai kemudahan dengan memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup memperoleh kebahagiaan dan sumber kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari penderitaan dan sumber penderitaan. Semoga semua makhluk hidup tidak terpisahkan dari kebahagiaan tanpa kesedihan. Semoga semua makhluk hidup berada dalam kesetaraan batin, bebas dari bias, kemelekatan, dan kemarahan. Oke, okay. so to your meditation. Mari kita bermeditasi sejenak. So let's generate our motivation again. Mari, mari kita tumbuhkan motivasi kita lagi. And think of the misery in the world. Kita and, and want to do something about it. Kita bisa membayangkan semua penderitaan di dunia ini dan memiliki keinginan untuk mengubahnya. So as one person, it would be very difficult to change the minds of every single living being. And uh, passing laws about uh, not killing and so forth doesn't necessarily stop people from harming each other. Mungkin sebagai satu orang biasa, kita tidak bisa mengubah pikiran orang banyak semua orang di dunia ini dan juga uh, hukum belum tentu bisa menghentikan orang untuk melakukan kejahatan seperti membunuh. So the path to peace in our world depends on each individual practicing well. So make that firm determination to work with your own mind, to abandon your own ignorance, anger, and attachment, and to keep good ethical conduct as your contribution to world peace. Karena itulah perdamaian dunia hanya akan terwujud pada saat semua orang menerapkan uh, sila, menerapkan tindakan-tindakan yang baik. Karena itu kita berusaha untuk 
membersihkan kekotoran batin kita dan menumbuhkan semua kebaikan di dalam pikiran kita. So as one individual, we create peace around us in our lives. But let's also aim for Buddhahood so that we can have all the abilities to really teach other living beings and lead them on the path so that they can create peace in their own minds. Semua dimulai dari kita, kita dapat menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar kita. Selain itu, kita juga memiliki aspirasi untuk men- dapat mencapai kebudayaan dan juga membantu orang lain untuk ikut mengikuti jalan ajaran agar mereka semua juga dapat terbebaskan. So, of the three kinds of uh, ethical conduct, restraining from non-virtue, gathering virtue, and benefiting other living beings, we've finished the first one, restraining from ethical, uh, from destructive actions. Actually, we haven't finished that. There's something more to say about that. Yeah. Okay. Um, because we've all committed negativities and have uh, put the seeds of negative uh, karma on our mind stream. So it's important to purify the, the, those deeds uh, and um, reduce or eliminate the power of that karma to bring suffering results to us. Jadi kemarin kita telah membahas mengenai uh, sila yang mana kita telah uh, membahas tentang hal-hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Namun demikian tentunya sepanjang hidup kita kita telah melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk uh, mensucikan dan berusaha untuk mengurangi uh, kekuatan karma buruk ini. So Usually, negative karma has no good qualities, but they say it has one good quality, that it can be purified and canceled. Yeah. Biasanya <laughs> orang-orang bilang bahwa karma buruk itu tidak ada kualitas baiknya, tapi hanya ada satu kualitas yang baiknya, yaitu, yaitu itu bisa dibersihkan uh, atau disucikan. So, this is through a practice known as the four opponent powers. Ini adalah uh, dapat dilakukan melalui praktek uh, opponent, okay. for, for, for opponent, opponent powers. powers. Yeah. Uh, jadi uh, maaf saya tidak tahu istilah yang tepatnya di dalam bahasa Indonesia, tapi for opponent powers itu akan They sangat dekat. Oppose uh, yeah. the negative. Oke, okay. yeah. jadi adalah empat kekuatan untuk mendorong atau menolak semua yang buruk ini. Oke, okay. so the first is having regret for a negative action. Yang pertama adalah memiliki penyesalan terhadap tindakan buruk kita. And the second one, this is not a literal translation, but it means restore the relationship with whoever it was that you harmed. Yang kedua adalah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang telah kita uh, kita telah melakukan hal yang buruk. The third is do some kind of virtuous action. Yang ketiga adalah berusaha untuk melakukan tindakan yang baik. That's like a remedial force. Yeah. Sebagai cara untuk mengobati atau memperbaiki tindakan yang salah itu. And then fourth is make a strong determination to avoid that action again in the future. Yang keempat adalah berikrar untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Okay, so let's go through those four. So the first one, yeah, it it is to regret the non-virtue. Yeah. Yeah. Jadi mari kita uh, bahas satu persatu yang mau dimulai dari yang pertama yaitu menyesali tindakan buruk itu. So it doesn't mean feel guilty about what you did. Ini bukan berarti merasa bersalah dengan tindakan itu. Re- um, regret and guilt are two very very different things. Penyesalan dan perasaan bersalah adalah dua hal yang sangat berbeda. Okay. When you have a hot plate, yeah, in the kitchen, and it's still hot, and you don't know it's hot, but you put your hand on it, 
Do you feel regret? Yes. Yeah. Oh, sorry. <laughs> Ya, jadi contohnya adalah pada saat kita di dapur gitu ya, kita ada melihat uh, piring yang panas dan kita nggak tahu kalau piring itu panas. Lalu kemudian kita sentuh. Apa kita kita apakah kita menyesal? Yeah, I hope you do. You feel regret and you take your hand away. Ya, yeah. semoga kita menyesal dan kemudian langsung buru-buru angkat tangannya. Do you feel guilty because you put your hand on a hot plate? Tapi apakah kita merasa bersalah? No. No. Okay, so there's a difference between regret and guilt. Yeah. yeah, with regret, you see that you did something that harms you or, you know, also harmed others. You have a bad feeling about it. Yeah, jadi ada perbedaan di antara dua itu. Kalau penyesalan adalah kita tahu bahwa kita telah melakukan uh, sesuatu yang buruk terhadap diri kita dan diri orang lain. You don't feel good inside about your own action. Ya, yeah, dan kita merasa tidak 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 enak gitu setelah melakukan hal yang buruk itu. Okay. With guilt on the other hand, you beat yourself up. Oh, look how terrible I am. I did that. Oh, this is terrible. What are people going to think about me? I'm going to be reborn in hell. Oh, what is wrong with me? I feel so guilty. Oh, yeah. Yeah. You get the idea. Yeah. Jadi kalau perasaan bersalah itu sangat berbeda. Kalau perasaan bersalah itu jadi kayak, oh aku udah melakukan kesalahan, pasti aku akan lahir di neraka. No, it's not just like that. It's like, I'm so horrible. That, you get that now. <laughs> oh, aku sudah bersalah. Aku akan masuk neraka. Semua orang akan berpikir aku. I'm the most terrible person on earth. <laughs> aku orang paling buruk sedunia. <laughs> okay. So when you're when you feel guilty, who's the star of the show? Who is the most important person you're thinking about? Yourself, aren't you? Pada saat kita merasa bersalah, siapa yang menjadi bintang di panggung itu? Itu diri kita sendiri. Yeah, with guilt, it's like, if I can't be the best in the world, well, I am going to be the worst in the world, but somehow I am special. Yeah. Jadi kalau perasaan bersalah itu seakan-akan, ya, kalau, kayak, kalau saya nggak bisa menjadi yang terbaik di dunia, berarti saya yang paling buruk di dunia, karena saya itu minimal saya jadi special. Okay, so, we, you, you want to feel regret. For your non-virtue, yeah, but guilt only keeps you trapped, and it keeps you only going around in "I'm the star of the show, I'm so bad, I'm the star of the show." What do people think about? I'm the star of the show. Oh, poor me, poor me, poor me. Yeah. <laughs> Jadi perbedaannya adalah kalau penyesalan itu memperangkap kita, itu adalah sebuah perangkap di mana kita terus-terusan uh, menghukum diri sendiri dan kita menempatkan diri kita itu sebagai uh, fokus utamanya gitu uh, jadi kayak bintang utama di panggungnya jadi pemikiran kita akan selalu terperangkap di sana okay so guilt does absolutely no good it only keeps you immobilized ya yeah. perasaan bersalah tidak ada gunanya perasaan bersalah hanya akan membuat kita tidak bisa bergerak ya yeah. But regret, on the other hand, is quite, when we regret our negativities, that's quite good because we're acknowledging, oh, I made a mistake. I did something that harmed others. And in doing that, I also harm myself by creating the negative karma. Penyesalan sebaliknya, karena penyesalan itu adalah saat kita menyadari bahwa apa yang telah kita lakukan itu buruk dan bisa membuat uh, karma buruk dan telah menyakiti diri kita dan diri orang lain. So this regret has to be sincere, but it's not beating yourself up. Jadi penyesalan itu harus tulus, tapi jangan menghukum diri sendiri. Yeah. But make sure you're regretting negative actions. 
if you regret your virtuous actions, then you're destroying that good karma. Pastikan penyesalan ini hanya ada pada saat kita melakukan tindakan yang buruk. Kalau kita menyesal melakukan tindakan yang baik, malah yang ada membatalkan karma baik. Okay. Then the second of the four opponent powers is re, uh, restoring the relationship. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. So this means whoever or whatever you harmed, you uh, you know when you harm somebody, you're destroying the relationship. So here you want to restore it and make peace with that person again. Ya, jadi pada saat kita melakukan sesuatu yang buruk, pastinya hubungan kita dengan orang lain pasti akan menjadi buruk. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. Okay. So uh, sometimes we do things that harm the three jewels. Like I gave the example before of at lunch time you just decide that it's uh, time to uh, take the food off the altar because you want to eat it, you know. Or, or you you steal. Uh, there's money in the dana basket, and you steal it. So there's many ways to uh, do things that harm the three jewels. So to restore that relationship, we take refuge. Yeah, kadang-kadang malah tindakan buruk yang kita lakukan bisa jadi kita lakukan kepada Tri Ratna. Contohnya itu seperti apa? Ada buah persembahan kemudian kita ambil, atau mungkin ada buku yang kita curi. Banyak contoh-contoh lain gitu ya. Nah, untuk mengobati, memperbaiki hubungan itu yang kita lakukan adalah kita mengambil perlindungan kepada Tri Ratna. But when we harm other living beings, uh, then the method of restoring it is different. It's to uh, apologize if it's if we can. Tapi kalau menyangkut orang lain, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Sometimes the person we harmed is dead. We can't go and apologize. Sometimes they may not want to speak to us. So we don't push our apology. Uh, we don't go to see them. Sometimes we may have lost touch with them. We don't know where they are. So we can't apologize directly. Ada saatnya kita di, tidak bisa meman, ber, sorry, ada saatnya kita tidak tidak bisa meminta maaf pada orang-orang tertentu. Contohnya adalah orang-orang yang sudah meninggal atau mungkin orang itu tidak, udah nggak mau lagi ngomong sama kita atau mungkin kita udah nggak tahu orang itu di mana, lost contact. But in these cases, the important thing is that you feel regret in your mind and you want to have a good relationship with them. Sometime in the future. Tapi yang paling penting adalah kita memiliki penyesalan dan berharap ingin memiliki hubungan yang baik lagi dengan mereka di masa depan. And I think it's even really good to think uh, by my practicing the Dharma in this life, in the future lives when I meet whoever it is that I harmed, may I be able to, uh, you know, share the Dharma with them and help them on the path. Salah satu aspirasi yang baik adalah pada saat kita menerapkan Dharma di hidup ini, semoga karma baik itu akan berbuah di masa depan di mana kita dapat bertemu lagi dengan orang-orang yang kita sakiti itu dan kita berkesempatan untuk berbagi Dharma kepada orang-orang itu di masa mendatang. Okay. But if we still know the person and we know where they are, we might uh, write a letter to them apologizing or better yet to go and meet them and sincerely uh, apologize for what we did. Tapi jika masih memungkinkan kita bisa menulis surat untuk meminta maaf atau lebih baik lagi menemui langsung orangnya dan meminta maaf. So our apology should be sincere, we should really mean it. And second of all, when we apologize, we're talking about our behavior. We're not putting any fault or blame on the other person. Yeah. Permintaan maaf ini yang pertama harus tulus. Yang kedua, pada saat meminta maaf, fokuskan hanya pada perbuatan buruk yang kita lakukan. Jangan sama sekali membawa-bawa perlakuan buruk yang dilakukan orang itu. So let's say you had a quarrel with a very good friend or a family member, and you feel sorry. Yeah. So you go to apologize and you say, 
you know, I'm sorry for what I said. You don't say, I'm sorry for what I said, but that's because you started it. And if you hadn't insulted me, I wouldn't have said that back to you. So next time, you be careful of what you say. And then I won't create any negative karma and have to apologize to you. No, that's not what you say. <laughs> Jadi contohnya adalah misalnya nih ya kita ribut dengan seorang teman atau keluarga ini contoh yang buruk ya kita datang ke mereka minta maaf tapi pada saat minta maaf ya sorry aku ngomong seperti itu tapi ini gara-gara kamu yang duluan kamu yang menghina saya jadi lain kali kamu nggak boleh menghina saya supaya aku nggak membuat karma buruk itu salah. It's very attempting to point out their share of it. But then your apology is not sincere because you're not really owning your share. Ya, kadang-kadang kita nggak tahan ya untuk melakukan ini, ikut menyalahkan orang lain. Tapi kemudian permintaan kita jadi nggak tulus. And if somebody apologizes to you, accept the apology. Jika orang meminta maaf kepada kita, kita harus menerima permintaan maaf itu. Just say thank you for apologizing, or it's not a big deal, whatever. But it's it's very important you accept the apology. Yeah, kita harus menerimanya dan bilang terima kasih kamu sudah minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Itu sangat penting untuk kita bisa menerima permintaan maaf ini. So if somebody's sincerely apologizing, you don't go. Well, you know, it's about time you apologize. <laughs> You know, you did this, and it really hurt me. It really hurt me so bad. And you did that, and you kept doing it, and I'm still so mad at you. Get out of here. <laughs> no. <laughs> you know, because then you're creating the karma of getting angry. Yeah, yeah which is not virtuous. <laughs> Atau kalau eh, contoh yang salah adalah kalau orang minta maaf ke kita, kemudian kita bilang, oh akhirnya kamu minta maaf dari kemarin gitu ya. Kamu udah membuat ini, kamu turut banyak salah sama saya. Pada akhirnya kita ujung-ujungnya malah membuat karma buruk lagi. Oke, okay. so in the Bodhisattva path, we there uh, are different precepts or vows that we take. And one of the, the root Bodhisattva precepts is to accept an apology that is given to us. Yeah. Jadi menurut sila, uh, uh, menurut tradisi sila bodhisattva, ini ada termasuk ya, salah satu sila itu menyatakan bahwa kita harus dapat menerima permintaan maaf orang lain. Yeah, so we don't rub it in that that person made a fault, you know. Oh yeah, okay, I'm glad you're admitting it. You know what you did was just so stupid. You know, and you you better apologize many times to me. No, don't rub it in. Don't humiliate the person. Yeah, yeah. just accept it calmly, because they're doing it sincerely. Yeah, jadi kita tidak boleh memojokkan orang itu. Jadi seperti kalau orang udah berbuat salah kemudian kita angkat-angkat lagi, kita besar-besarkan supaya orang itu merasa bersalah. Kita tidak boleh, terutama kalau orang itu sudah meminta maaf dengan tulus. Okay. Then the third opponent power is to do some kind of remedial action. So to create some virtuous action. Yang ketiga adalah untuk melakukan sesuatu yang dapat mengobati uh, uh, tindakan Uh, baik untuk memperbaikinya. So in the Tibetan tradition, uh, we have the practice of doing a hundred thousand prostrations as a purification practice. We we don't do this. We do this thinking uh, with regret of all the negative karma we've created in the past, not just limiting it to one thing. But Dalam tradisi Tibet, ada tradisi yang namanya menyembah seribu kali. Dan itu tidak hanya untuk menyesali, uh, tidak hanya untuk menyucikan satu saja perbuatan buruk, tapi semua perbuatan buruk yang dilakukan di masa lampau. Yeah. So then our first thought is, 
well, can I do the Theravada prostrations? They're simpler. They don't take so long. They don't require so much energy. You're already on your knees. You just go boom, 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 and it's done a hundred thousand. Mungkin ada yang bilang boleh nggak melakukannya hanya dengan tradisi Theravada aja karena nggak harus berdiri, cuma hanya bersujud saja kemudian apa langsung langsung bersimpuh gitu ya. Uh, lebih mudah dan lebih mudah dilakukan kalau harus melakukannya seratus ribu kali. Uh, no, oh, in the Tibetan tradition you have to do the Tibetan prostrations where you stand up and you touch four places, then you go down and you don't just do a short prostration, you lie all the way down flat on the floor with your nose on the floor. Okay. And that's a very good physical demonstration of the degree of regret that we have for our negativities. Jadi jawabannya tidak boleh. Kalau memang melakukannya dengan tradisi itu harus benar-benar mengikuti tradisinya. Yang mana yang dilakukan adalah pertama dari kepala gitu ya, menaruh di atas kepala. Kemudian pada saat bersujud itu tidak hanya seperti yang kita lakukan menurut tradisi Theravada, tapi benar-benar sampai berselunjur dan sampai bahkan hidung kita menyentuh lantai. Kenapa ini dilakukan? Karena ini menunjukkan bahwa kita uh, sepenuh hati uh, sampai segitunya kita uh, sepenuh hati beru- menyesali dan berusaha untuk mensucikan semua perbuatan buruk kita. Yeah, if you go to Bodhgaya, India, where the Buddha attained awakening, you'll see many people in the Tibetan tradition. Uh, they have long boards and they're doing long prostrations. Yeah, it takes a while. But you build up your muscles. Kalau ke buat gaya ini ya seringkali dilihat ini ya ada banyak orang yang melakukan ini long prostration ini dan biasanya lama banget tapi lama-lama jadi kuat ototnya jadi jadi kuat karena melakukan ini. Yeah, so it's better than going to the gym. Lebih baik dari pergi ke gym. Yeah, if you want to learn how to do them, either of the monastics would be happy to show you. And explain the symbolism and how you think when you do them. Yeah, jika kita ada yang berminat untuk mempelajari caranya, bisa ngobrol, bisa minta diajarin sama venerable damco, sama venerable koncok untuk yeah. kita bisa memahami. The reason that I'm not doing them when I come in is because there's something wrong with my back. Yeah, kenapa saya tidak melakukannya? Karena saya memiliki masalah dengan tulang punggung saya. But I did them when I was younger. Tapi waktu muda saya melakukannya kok. Yeah. You do 100,000 plus an extra 100,000. Uh, no, plus an extra 10%. Plus an extra 10% of that. So it comes out to 111,111 prostrations. Yeah. And it really changes your mind. It, you know, because you're thinking... Uh, and generating regret about what you've done. So, it, yeah, it really changes your mind. It's amazing psychologically how much um, it gives you the ability to put down things from the past instead of carrying regrets around with you. Jadi yang dilakukan tidak hanya 100 ribu, tapi 100 ribu plus 10 persen plus 10 persen lagi totalnya adalah 111 ribu 111 prostration atau uh, uh, menyembah itu. Dan uh, luar biasa sekali pada saat kita melakukan sebanyak ini, ini benar-benar bisa, praktek ini benar-benar bisa merubah uh, cara pandang kita dan bisa melepaskan semua beban-beban yang selama ini kita pikul dan kita bisa merasa lebih lega. Okay. Another remedial practice is to make offerings either to the three jewels or to charities. Ya. Yeah. Uh, hal lain yang bisa kita lakukan adalah memberikan persembahan kepada Tri Ratna atau juga mungkin dalam bentuk uh, dana sosial. Ya. Yeah. Volunteering like to serve a retreat or volunteering at the temple. Or the Dharma Center also creates amazing um, good karma. Yeah. Yeah. Pada saat kita menjadi tenaga sukarela, sukarelawan, misalnya untuk badan sosial, atau mungkin di wihara, atau di seperti retret ini, akan menciptakan karma yang sangat baik sekali. Yeah. Or maybe you volunteer at a home for, um, for the aged, you volunteer 
at a home for children with uh, deformities, you know, but something where you are uh, creating virtue with a positive mind. Yeah. yeah, kita bisa menjadi sukarelawan, misalnya di panti jompo atau mungkin di rumah sakit dengan anak-anak yang misalnya ada penyakit kanker, gitu ya. Ini semua tindakan-tindakan yang uh, sangat menciptakan nilai-nilai yang baik sekali dengan pikiran kita. Okay, so that's the third of the four opponent powers, and the fourth is to generate. If you can, the determination never to do the action again. So some things uh, that we've done in the past, when we really are honest with ourselves, we just feel like so much like, I will never do that again. We feel so bad. It's just, I will. I can truthfully promise I will never do that again. And if you can do that, that's making that kind of determination is really, really good. Ya, yang keempat adalah membuat ikrar untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, gitu. Sebisa mungkin, gitu ya. Dengan dengan sepenuh hati, dengan tulus, kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. But if you can't say that sincerely, then give yourself a time period, okay? For the next uh, week, I will not gossip, you know. And then being really, really mindful, yeah. Really have uh, introspective awareness and monitor your mind for that week, and uh, and then that gives you some confidence that oh, for a week I was able to go without gossiping. Wow. Yeah. <laughs> Jadi uh, kadang-kadang mungkin sulit untuk melepaskan kebiasaan ini sama sekali. Hal yang bisa kita lakukan itu adalah membuat kurun waktu yang cukup realistis. Misalnya kalau kita bilang. Uh, saya tidak akan bergosip selama satu minggu, gitu ya. Jadi selama satu minggu itu kita benar-benar mengamati pikiran dan menghindari kebiasaan buruk ini. Dan dengan demikian, pada saat kita bisa menjalankannya, pikiran kita juga jadi lebih percaya diri. Karena, oh ternyata bisa ya, ternyata mudah juga untuk dilakukan. Oke. Okay. So, those are the four. Regret, restoring the relationship, remedial action, and a determination not to do it. Ya, itu jadi keempatnya. Yang pertama adalah penyesalan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Trying to remember. Yang ketiga adalah uh, mengobati. Ya, uh, dan kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Okay. So, um, we went over time again. If you have questions, please write them down and put them here and we can go through them later. Jika ada yang punya pertanyaan boleh ditulis di atas kertas, nanti ditaruh di meja dan semoga bisa dijawab. Yeah. And your meditation session the following this session will be on the four opponent powers. Ya. Yeah. Nantinya meditasi yang berikutnya di sesi berikutnya akan merenungkan empat tindakan untuk me, uh, yang tadi kita pelajari tadi. Okay. Good. So let's dedicate the merit with a feeling of happiness and joy at what we did together, what we're learning, and how we're really uh, taking the teachings to heart and letting the Buddha guide us to a happier life. Pada saat kita membaca pelimpahan jasa ini, kita dapat merenungkan uh, perasaan sukacita karena kita semua telah dapat kesempatan untuk berkumpul di sini. Uh, dan juga Buddha juga ikutan uh, turut bersuka cita. Okay. Dengan kebajikan ini, semoga kita segera meraih kondisi pencerahan Guru Buddha, sehingga kita mampu membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan. Semoga batin bodi yang berharga yang belum terlahir segera muncul dan bertumbuh. Semoga batin bodi yang sudah terlahir tidak pernah merosot namun terus berkembang sekarang dan selama-lamanya.